Hello, good morning students. I am Bipin Reshamwala, a tutor of Standard Science and uh, will teach SS and Science this year. Last time we have seen chapter 1 and today we are going to start chapter 8. <clears throat> so let's proceed. Chapter 8, Natural Resources. What are resources? Resources are the things which are utilized by humans for their benefit, for their wants, for their needs. जो भी चीजें जो humans utilize करते हैं, जैसे petrol हो गया, diesel हो गया, kerosene हो गया, air हो गया, water हो गया, soil हो गया, minerals हो गया, iron, copper, potassium, ये सारी चीजें naturally open हुई है. इंसान अपने खुद के लिए इन सारी चीजों को use करता है. तो let's see this chapter, natural resources. किस तरह से नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है और अपने वर्ल्ड में अर्थ में इंडिया में कौन से टाइप के सॉइल्स हैं तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं तो लेट्स प्रोसीड ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाई पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेज रिसोर्सेज के थ्रू हम लोग पार्शियली यानी थोड़ी बहुत या तो कंप्लीटली अपनी जो नीड्स है वो पूरी की तरह से सेटिस्फाई uh, कर सकते हैं देर आर थाउजेंड ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर But we cannot utilize all of them resources. सारे resources को हम लोग utilize नहीं कर सकते, use नहीं कर सकते। कुछ कुछ को हम लोग use कर सकते हैं हमारे benefit के लिए। These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. Expertise का मतलब क्या होता है? Expertise यानी कि खुद का knowledge, खुद का जिस branch में expert expertise हो, यानी knowledge हो जिसमें और खुद का experience हो, तो उसको expertise बोलते हैं। in other words, a definition of a cho, the things which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them. Second, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them are known as resources. So resources kya hota hai bacho? So resources jo insan jis pe depend karta hai, insan ki needs jis se fulfill hoti hai aur insan jis ko physically aur intellectual capacity se utilize kar sakta hai, to usko kehte hai resource. So yeh resource ki definition ho gai. In this way anything which is used to fulfill the human needs become a resource. In ancient time man did not know, insan ko pata nahi tha about the minerals बड़ी विदिन डी लैंड मिनरल्स बहुत सारे जमीन के अंदर होते हैं आयन कैल्शियम पोटेशियम वगैरह बहुत कुछ होता है अंदर तो इंसानों को पहले पता नहीं था सो दिस वर नॉट रिसोर्सेज एट दैट टाइम तो उस टाइम पे रिसोर्सेज कंसीडर नहीं होते बट टुडे दिस आर एक्सट्रीमली यूजफुल ड्यू � जो मिनरल्स निकाले जाते हैं जैसे कोयले की खान होती है हीरे की खान होती है तो इस तरह से जो और को डग करके अंदर से खोद के जो मिनरल्स निकाले जाते हैं आयन होता है पोटेशियम होता है एल्यूमिनियम होता है कॉपर होता है तो इसको माइनिंग एक्टिविटी बोलते हैं और को खोद के मिनरल्स को निकालने की टेक्निक द नेचुरल रिसोर्स शुड हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ सॉरी वर्च्यूज वर्च्यूज यानी कि क्वालिटी ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए तो जिसको हम यूज कर सके और जो रिसोर्स हमारे काम आ सके कैपेबल होना चाहिए काम करने के लिए द रिसोर्स आर मेड टू ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री थिंग्स तो नेचर नेचर हमको वो देता है मैन यूटिलाइज करता है एंड उससे कल्चर बनाता है हम जो भी चीजें बनाते हैं बिल्डिंग्स बना दिए अगर हमने मॉन्यूमेंट्स बना दिए ये सारा हमारे कल्चर का पार्ट हो जाता है तो लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक यूजेस ऑफ रिसोर्सेज ये दो मार्क में पूछा जाता है बच्चों दो या तीन मार्क में Resources are useful to us in many ways. कहाँ कहाँ पे resources का use होता है? बहुत important topic और एकदम easy भी है. We learn about its role gradually at every stage of human life. All activities from agriculture to industry, agriculture से लेके industry तक, agriculture में क्या-क्या लगता है? तो बच्चों soil लगता है, water लगता है, air लगती है, then moisture लगता है, temperature लगता है. ये सारी चीजें कहाँ से आई? तो naturally आई है हमारे पास. तो ये इससे एग्रीकल्चर यानी कि प्लांटेशन होता है तो एवरीथिंग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ही हमको मिलता है सेकेंडली इंडस्ट्री इंडस्ट्री पिन से लेके मशीन तक हर एक चीज इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है पर इन मैन्युफैक्चर के लिए हमको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है बच्चों तो वो आता है नेचुरल रिसोर्सेज से फॉर एग्जाम्पल आयन की बात कर ले लोहा जो होता है तो वो हमको 
जमीन के अंदर से मिलता है बाई माइनिंग एक्टिविटीज तो लोहे को हमको पहले रॉ मटेरियल के फॉर्म में निकालना पड़ता है उसके बाद इंडस्ट्रीज में जाता है उसमें कई सारी चीजें बनती है मशीन वगैरह सब बनता है सो ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द नेचर रिसोर्सेस लेट इज नो मोर अबाउट एम तो रिसोर्सेज एज अ फूड खाने के तौर पर हम क्या यूज करते हैं रिसोर्सेज में तो वेरियस फूड आइटम्स फॉर मैन आर कंपाइल कंपाइल यानी कि उसको फॉर्म किया जाता है बाई वेरियस रिसोर्सेज जैसे कि फ्रूट ग्रो नेचुरली फ्रूट्स होते हैं वेरियस क्रॉप थ्रू एग्रीकल्चर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट एंड मीट ऑप्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वा रिजर्वा यानी रिवर हनी प्रिपेयर फ्रॉम हनी बीस एक्सेट्रा आर यूज एज अ फूड आइटम ये सब खाने के तौर पर यूज होता है रिसोर्सेज एज अ रॉ मटीरियल रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है वो वेरियस गुड्स सच एस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एग्रो प्रोडक्ट्स एग्रो यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वुल जो शिप में से मिलता है उसमें काफी सारे स्वेटर्स वगैरह ये सब बनाया जाता है हाइट्स यानी खाल होती है जानवरों की खाल होती है लेदर जैकेट्स बनते हैं लेदर शूज बनते हैं बेल्ट्स बनते हैं पर्सिस बनते हैं एंड मीट गोश खाने के लिए अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स मिनरल ओर्स मिनरल ओर ओर किसको बोलते हैं बच्चों जो रॉ फॉर्म में हमको अवेलेबल होता है अर्थ में से जब हम जमीन खोते यानी कि जब माइनिंग होती है तो अर्थ क्रश के अंदर से आयन पोटेशियम वगैरह जो निकाला जाता है कॉपर वगैरह जो निकाला जाता है तो वो इम्प्योर फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं ओर्स फ्रॉम द रॉ मट फॉर्म द रॉ मटीरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री तो ये सारे रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए जैसे कि हमने कॉपर निकाला वी आर नोइंग दैट कॉपर जो होता है हमारे घर की वायरिंग में काम लगता है तो कॉपर जो उपटन होता है वो रॉ फॉर्म में होता है उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाके उसमें से अप्लायसेज बना के इंडस्ट्रीज में वो बनते हैं एंड थर्ड वन रिसोर्सेज एज एन एनर्जी रिसोर्सेस एनर्जी जो प्रोवाइड करता है एनर्जी कई तरह की होती है जैसे कोल कोल को जलाया जाता है थर्मल पावर स्टेशन में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पेट्रोलियम हम हमारे व्हीकल में यूज करते हैं पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल डीजल कैरोसिन नेफ्ता ये सब व्हीकल्स वगैरह में मशीन्स में यूज होते हैं देन नेचुरल गैस सी एन जी गैस जो होता है मीथेन इसका मेन कंपोनेंट होता है तो ये गाड़ियों में भी यूज होता है कई सारे मशीन में यूज होता है हमारे घर में जो हम एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं या एलपीजी स्टोव जो होते हैं उसमें ब्यूटेन कंटेंट होता है तो वो एज ए एनर्जी सोर्स हमको प्रोडक्ट करता है हीट प्रोवाइड करता है एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल हमारे घर में यानी कि डोमेस्टिक हो गया बिसाइड एनर्जी कैन जनरेटेड थ्रू सोलर इंजोलेशन सोलर इंजोलेशन यानी सोलर रेडिएशन सनलाइट की एनर्जी की वजह से जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वाया सोलर सेल दैट इज अनलिमिटेड इन क्वांटिटी विंड जिससे पवन चक्की चलती है विंड मिल सी वेव्स दैट इज टाइड्स एंड एप जो सी वेव्स होती है मोजे जो होते हैं लहर होती है उसमें लहर ऊपर जाती है नीचे जाती है तो उसको टाइड एंड एप बोलते हैं उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड वाटरफॉल वाटरफॉल यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से प्रोड्यूस होती है तो वो एक्सेट्रा तो दीज वर द रिसोर्सेज एज अ यूज इज ऑफ रिसोर्सेज वी कैन से ये पूरा टॉपिक रिसोर्सेज ऑफ यूज था तीन मार्क में इसको यूज कर सकते हैं नाउ द टाइप ऑफ रिसोर्सेस टाइप्स ऑफ रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ये पूरा का पूरा नहीं पूछते इसमें से इंडिविजुअल टॉपिक पूछते हैं रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइज एज फॉलोज फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रिसोर्स दैट आर बेस्ड ऑन द ओनरशिप हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे तो ये पहला टॉपिक है बेस्ड ऑन द ओनरशिप ये ओनरशिप के बेस पे है तो लेट सी ओनरशिप ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि ये रिसोर्स किसके पास है और किस तरह से उसका यूज किया जाता है तो सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्स इंडिविजुअल यानी किन के पास है ये तो इंडिविजुअल अकेला पर्सन के पास हो सकता है या तो उसके फैमिली के पास हो सकता है तो क्या हो सकता है तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है बिल्डिंग्स लैंड्स एक्सेट्रा जमीन होती है जायदाद होती है फ्लैट होते हैं बंगलोज होते हैं तो वो सब इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती है नेशनल रिसोर्स जो पूरे देश का है ओन बाय अ कंट्री और अ रीजन तो क्या होता है तो आर्मी आर्मी यानी डिफेंस ये पूरी कंट्री का होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स हर एक का होता है ये तो हमारे लिए काम लगता है इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड कोई भी कर सकता है अपनी इंडस्ट्री से प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है उससे हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है रेवेन्यू वगैरह मिलता है हमको जिससे देश की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सुधरती है ग्लोबल रिसोर्स ग्लोबल रिसोर्स यानी जग जाहिर पूरे यूनिवर्स के लिए है तो ऑल फिजिकल एंड नॉन फिजिकल रिसोर्सेज फिजिकल वो रिसोर्सेज जिसको हम हाथ लगा सकते हैं जैसे कि वाटर है सॉइल है ये सब फिजिकल हो गए 
नॉन फिजिकल यानी कि सर्विसेज हो जाती है जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई इंटरनेट सर्विस हो गई इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हो गई देन गैस सर्विस हो गई ये सब नॉन फिजिकल हो गया विच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो यूज होती है वो ग्लोबल रिसोर्सेज होती है तो रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल द नेशन ऑफ दी वर्ल्ड सभी के कॉमन रिसोर्सेज के लिए पूरे दुनिया भर में हर एक लोग उसको यूज कर सकते हैं थर्ड टॉपिक ये यहाँ पे देखेंगे यू कैन सी हियर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पहले आ रहा है उसके बाद वो रीअवेलेबिलिटी वाला आएगा तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पे नंबर थ्री मैंने दे ही दिया ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रिसोर्सेज किन के पास किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सल यूनिवर्सल यानी हर जगह ये मौजूद है तो यूजफुल गैसेस ऑफ द एटमोस्फियर जैसे कि ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन हो गया ये हर जगह है सार्वजनिक तौर पे पूरे यूनिवर्स में है देन जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज जनरली जो जनरल तौर पर इजिली अवेलेबल हो जाते हैं जैसे कि लैंड है सॉइल है वॉटर है एंड पेस्टर लैंड बेटा पेस्टर लैंड वो होता है जहां पे कैटल ग्रेस करते हैं जैसे कोई खेतीबाड़ी का एरिया हो गया या तो कोई फॉरेस्टेड एरिया हो गया जहां पे कैटल जैसे गाय बकरी भैंस जो होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं तो उसको पेस्टर लैंड बोलते हैं देन रेयर रिसोर्सेज रेयर यानी कि बहुत ही कम जगह पे लिमिटेड प्लेसेस पे ही अवेलेबल होता है जैसे मिनरल लाइक कोल हो गया पेट्रोलियम हो गया कॉपर हो गया गोल्ड हो गया यूरेनियम हो गया तो दीज मिनरल आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड का मतलब ये हर जगह नहीं है इंडिया में अगर यूरेनियम की मैं बात करूं तो यूरेनियम झारखंड राजस्थान जैसे स्टेट्स में ही अवेलेबल है हर जगह पे अवेलेबल नहीं है सोलिटरी रिसोर्स सोलिटरी एकदम ही यूनिक हो जाता है क्योंकि ये एक या दो प्लेस पे ही ऐसे मिनरल अवेलेबल होते हैं जैसे क्रायोलाइट इज एन एग्जाम्पल क्रायोलाइट जो है वो फ्लोरिन कैटेगरी का कंपाउंड है ये और सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लैंड में ही मिलता है इंपॉर्टेंट कंपाउंड इतना ज्यादा नहीं है बहुत जगह यूज नहीं होता है बट ऐसे अवेलेबल मिनरल जो सिर्फ एक या दो जगह पे ही दुनिया भर में मिलते हैं उनको बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्स एंड नाउ द थर्ड टॉपिक जो नंबर टू है अपने यहाँ पे दैट इज रिसोर्स इज ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी री अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों के जैसे हम कोई रिसोर्सेज यूज करते हैं तो वो या तो खत्म हो जाते हैं या तो थोड़े टाइम बाद वापस री रिन्यू हो जाते हैं तो ऐसे दो तरह की कैटेगरी है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल तो यू कैन अंडरस्टैंड डिटेल्स ऑफ द टू टाइप्स रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई बाई अदर मेथड ऑल्सो वेर इन दिस कैन बी क्लासीफाई इंटू टू टाइप्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल तो डेफिनेशन देखते हैं बच्चों रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस दमसेल्स एज पर देर यूजेज ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इन अदर वर्ड्स These are inexhaustible जो कभी भी खत्म नहीं होंगे कितना भी यूज कर लो कभी भी खत्म नहीं होंगे दीज टाइप ऑफ रिसोर्स आर कॉल इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ये तो रिन्यूएबल रिसोर्स भी इनको बोलते हैं तो इनके एग्जाम्पल क्या है तो सोलर इंसोलेशन यानी सोलर लाइट विंड एनर्जी बर्ड्स होते हैं एनिमल्स होते हैं बायो रिसोर्सेज होते हैं बायो रिसोर्स यानी प्लांट्स होता है बच्चों अब तुम लोग सोचोगे कि बर्ड्स तो मर जाते हैं एनिमल्स तो मर जाते हैं जो मर जाता है वो वापस नहीं आता बट उसके काइंड्स जो होते हैं ना वो वापस आते हैं यानी वो रीजनरेट होते रहते हैं तो इनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस फॉल्स अंदर दिस कैटेगरी दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ये डेफिनेशन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्स विच कैन नॉट बी री यूज वंस दे आर यूज एक बार उनको यूज कर लिया वापस से यूज नहीं होगा एंड कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और कैन नॉट बी रिफॉर्म इन नियर फ्यूचर जैसे कोल हमने यूज किया तो कोल को जला देंगे कोल को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं तो वापस से तुरंत के तुरंत कोल हमको मिलेगा नहीं पेट्रोलियम तुरंत के तुरंत मिलेगा नहीं तो एग्जांपल है मिनरल कोल नेचुरल गैस पेट्रोलियम एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी नाउ प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस ये पहला जो पैराग्राफ है बच्चों यहां से यहां से लेके यहां तक एक तुम्हारा दो मार्क का रीजन है कि ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है तो क्यों ऐसा होता है तो लेट्स सी ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्सेज तो हमारे पास कम है ऐसा नहीं है कि जमीन खोदी और सब कुछ हमको मिलता ही गया रिसोर्सेज बहुत ही कम है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है रिसोर्सेज उतनी ही तेजी से यूटिलाईज भी होते जा रहे हैं ड्यूरिंग लास्ट वन हंड्रेड ईयर्स The uses of natural resources has increased very much due to extraordinary development in the science and technology, and due to the population explosion. Population बढ़ रहा है जिसकी वजह से काफी ज़्यादा uses होता जा रहा है. Severe implications, यानी indications, 
विल हैव टू बी एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर इफ द सीरियस थॉट इज नॉट गिवन टू दिस मैटर अगर हम बेफाम इसी तरह से यूज करते गए तो नियर फ्यूचर में हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी बचेगा नहीं सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी यूज रेशनली रेशनली का मतलब होता है लिमिटेड यूज करो जितना जरूरी है उतना ही करो ज्यादा से ज्यादा यूज मत करो द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्स और जो स्कैरसिटी का मतलब होता है लेसर प्रपोशन जो चीजें कम होती है ना उसी को हम कंजर्व करते हैं जो चीजें ज्यादा होगी उसको प्रिजर्व करने की या कंजर्व करने की जरूरत नहीं है जो कम होती है उसको हमको कंजर्व करना होता है प्रिजर्व करना होता है ताकि वो खत्म ना हो जाए इफ द रिसोर्स इज आर एक्सप्लॉयटेड यानी यूज एक्सप्लॉयटेड का मतलब यूज होता है एट द करंट रेट जिस तरह से हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं वेर दे कैन बी एक्सप्लॉयटेड हैपेजार्डली एंड इन रेशनली हैपेजार्डली यानी थॉटलेसली बिना सोचे समझे एंड इन रेशनली यानी स्पीडिली एंड अनलिमिटेड क्वांटिटी में then it will be dream to maintain the development and the current lifestyle jo lifestyle hum jee rahe hain wo lifestyle wapas se aayegi nahi future generation mein aisa kuch bhi wo log enjoy kar payenge nahi it includes thing like rational uses agar humko conserve karna hai to kya karna hai limited use karna hai of its conservation and reuses reuses yani reuse jitna ho sakta hai hum cheezon ko reuse karna chahiye recycle karna jaise paper hai to paper wood mein se banta hai agar hum log paper ko waste karke usko fek denge jala denge to wapas se paper ko reuse nahi kar payenge to paper ka recycling hota hai usko reuse karenge to wood jo hai forest jo hai wo bacha rahega when there is danger of the existence of life of tree or the human life The arrangement made for it is called conservation. ये conservation की definition है बच्चों जब कभी भी life पे danger आता है चाहे वो forest हो चाहे animals हो चाहे resources हो तो उन चीजों को हमको conserve conserve करना पड़ता है तो इस चीज को conservation बोलते हैं तो जो arrangement हम करते हैं उन चीजों को बचाने के लिए उसको बोलते हैं conservation. तो so let us Understand about the planning and conservation of the resources in India. Okay, किस तरह से हम resources को conserve कर सकते हैं? It's a three mark question, बच्चों. First of all, gather information about the availability of utilized, unutilized, and probable resources of any region or a country as a unit. कोई भी country में जो भी resources हैं, कोई भी region में जो भी resources हैं, iron, copper, aluminium, जो भी है, पहले तो उसका एक हिसाब लगाओ. कि कितना अवेलेबल है उसके लिए भी साइंटिफिक मेथड्स अवेलेबल है कि जमीन के अंदर कौन से मिनरल कितनी क्वांटिटी में वो हमको इजीली पता चल सकता है तो पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर कर लो द रिसोर्स विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लोइेड यानी कि यूज साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज ओनली वेर इट इज ने टू यूज दैम जहां जरूरत हो तभी यूज करो साइंटिफिकली करो साइंटिफिकली यानी कि इसका मतलब जहां पे जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से उसको यूज करना चाहिए बेफाम किसी भी तौर से उसको यूज करना चाहिए नहीं अटेम्प शुड बी मेड टू डेवलप द रिसोर्स द क्वालिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज ऐसे रिसोर्सेज यूज करो जिसकी क्वांटिटी जो है वो हम बढ़ा सके द रिसोर्स विच आर चीपर जो सस्ता होता है एंड जो इजिली अवेलेबल होता है शुड नॉट बी वेस्टेड जो इजिली मिल रहा है तो जरूरी नहीं होगा उसको खर्च करते ही जाओ उसको बचाओ But instead they can be used sparingly for the future use. Sparingly यानी उसको हमको easily और जितना limited quantity में हो सके उतना ही use करना चाहिए Those resources which are in limited quantity should be conserved. जो कम quantity में उसको conserve करो जैसे coal हो गया petroleum हो गया ये सब कम quantity में use करो जहां जरूरत है वहीं use करो Find its alternative option through technical development is favorable in a long run. अब जैसे बात कर लो पेट्रोल की पेट्रोल वही कल चलते हैं गाड़िया जो है पेट्रोल से चलती है बट उसके जगह पे हमने ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया है सी एनजी पे भी तो गाड़िया चलती है तो सी एनजी पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव यूज हो गया समझ आया बच्चों नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली जो भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा हैपेजर्डली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा गवर्नमेंट परमिशन देती है माइनिंग की बट वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है पूरा का पूरा खोद के निकाल नहीं लेना होता है तो अगर कोई इस तरह से कोई भी इलीगल तौर से एक्टिविटीज कर रहा है रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है तो वो चीजें अगेंस्ट में जाएगी लॉ के और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट या उस पर्सन के खिलाफ केस भी हो सकता है Citizens should be well acquainted with all the facts associated with the rational uses of the resources 
एंड पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड लोगों को खुद को पता होना चाहिए वेल नोन अबाउट द रिसोर्सेज कितने कम रिसोर्सेज हैं अगर हमको ये लाइफ स्टाइल से जीना है तो हमको हमारे लिए प्लस हमारी पीछे जनरेशन के लिए भी बचा के रखना पड़ेगा नाउ सॉइल फॉर्मेशन लास्ट टाइम नाइन्थ स्टैंडर्ड में देखा था सॉइल फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे शॉर्टकट में दिया है दो मार्क की शॉर्ट नोट है जनरली द पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेर इन द वेजिटेशन ग्रोस इज कॉल सॉइल वेजिटेशन का मतलब प्लांट ऐसा सर्फेस जहां पे प्लांट ग्रो कर सकता है तो उसको बोलेंगे सॉइल इसकी दूसरी डेफिनेशन है बच्चों द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल सॉइल अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जो पाउडरी फॉर्म में होती है तो उसको भी सॉइल बोला जाता है सॉइल इज द थिन लेयर कंपोज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ मिनरल्स जैसे कि आयन हो गया पोटेशियम हो गया देन सल्फर हो गया कैल्शियम हो गया फॉस्फरस हो गया ह्यूमिडिटी यानी वाटर मॉइस्चर एच टू ओ यूमस यूमस होता है ऑर्गेनिक मैटर पार्शली डीकम्पोज प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट जो मर जाते हैं जमीन के अंदर जो दफन हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे डीकम्पोज होते रहते हैं तो उसको बोलते हैं यूमस यूमस इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द फर्टिलिटी फर्टिलिटी में बायोटिक कंपोनेंट का एक काम करता है बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर एंड एयर ऑब्वियसली एयर तो चाहिए आर मिक्स डेट द पेरेंटल रॉक लाइज बिलो द सॉइल पेरेंटल रॉक के बारे में लास्ट ईयर भी देखा था बच्चों नाइन स्टैंडर्ड में पेरेंटल रॉक वो रॉक होता है जिसमें कई तरह के मिनरल्स होते हैं फॉस्फरस पोटेशियम कैल्शियम वगैरह और ये मिनरल्स जब ये जो रॉक होता है वो टूटता है तब सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो रॉक होता है वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो लास्ट ईयर देखा था सन विंड वाटर एंड लाइकेंस नाम के जो सब्सटेंस होते हैं एल्गेन पंगी का मिक्सर तो ये इनको पाउडरी रॉक से बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब जाके सॉइल बनता है और ये सॉइल बनने की प्रोसेस एक दिन की नहीं है इसमें सेंचुरीज लग जाती है कई साल लग जाते हैं इसमें ओके सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटीरियल अवेलेबल थ्रू द डेनेशन डिनेशन यानी जब ये पेरेंटल रॉक टूटता है यानी ब्रेकिंग होता है तब जाके उसमें सॉइल बनता है बायोटिक रेमनेंट रेमनेंट यानी कि रिमेनिंग ह्यूमिडिटी एंड एयर बाद में अंदर मिक्सअप होते हैं इन अदर वर्ड सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड बायोटिक एलिमेंट विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन प्लांट्स जो होते हैं उनको ग्रो करने में मदद करता है यही सॉइल तो ये सॉइल नेचुरली ओपटेन हुआ है रॉक में से पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और इसी सॉइल की वजह से प्लांटेशन होता है एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है नाउ सॉइल सॉइल की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल विच कंटेन मिनरल एंड बायोटिक एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन ऑल्दो देर प्रपोर्शन इज नॉट द सेम एवरीवेयर हर जगह पे हर तरह का सॉइल और प्रपोर्शन सेम नहीं होता द सॉइल इज द लेयर ऑफ द सर्फेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ द स्कैटर्ड मटीरियल ऑफ द पेरेंटल रॉक एंड वेजिटेशन अलग अलग जगह पे ये पेरेंटल रॉक अलग अलग हो सकते हैं उनके कंटेंट अलग हो सकते हैं इसलिए हर अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के सॉइल हमको देखने मिलते हैं फैक्टर्स ऑफ डिनेशन अभी हमने डिस्कस किया बच्चों के सन विंड वाटर एंड लाइकेंस जो एलगे और फंगी का मिक्सचर होता है ये बड़े पत्थर को छोटे पाउडरी फॉर्म सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए मदद करते हैं तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिनेशन ब्रेकिंग जो होता है सॉइल का डिनेशन यानी ब्रेकिंग जो होता है वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होता है प्रिपेयर वेरी थिन लेयर थ्रू द डिनेशन ऑफ रॉक रॉक टूटते हैं और छोटा पाउडर में कन्वर्ट होता है The humus form due to the disintegration or the decay of vegetation or insect is added to it. बाद में वो soil के अंदर insect और vegetation जो होते हैं वो अंदर deposit हो जाते हैं decompose होने के बाद This बायोटिक element plays a very important role in the development of vegetation. Plants इसी की वजह से grow करते हैं Not just इसी की वजह से humus नहीं भी होगा तो भी plantation तो होता है but humus की वजह से fertility अच्छी रहती है The climatic impact in the duration of the soil formation is so important and widespread that the soil form of different types of rock in that region over a long time is the same. देखो हर रीजन का क्लाइमेट अलग अलग होता है तो अलग अलग क्लाइमेट की वजह से अलग अलग टाइप के सॉइल जो है वो बनते हैं सो द सॉइल फॉर्म आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक 
अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन और इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग होता है इसलिए वहां का सॉइल भी अलग होता है सॉइल्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देर कलर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होते हैं ब्राउन होता है रेड होता है ब्लैक होता है अलग टाइप की जगह के अलग क्लाइमेट होते हैं कहीं ठंडा होता है कहीं पे आइजी होता है कहीं पे एकदम मॉइस्चर वाला होता है कहीं कॉन्टिनेंटल होता है कहीं पे मेरी टाइम क्लाइमेट होता है पेरेंटल रॉक्स पेरेंटल रॉक्स से कंटेंट अलग अलग होते हैं डिफरेंट रॉक्स कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल में भी आयन किसी में ज्यादा होगा किसी में पोटेशियम ज्यादा होगा किसी में पोटेश ज्यादा होगा किसी में फॉस्फरस ज्यादा होगा या किसी में कुछ नहीं भी हो सकता है ऐसा भी होता है स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर कैसा है इनका सॉलिड स्ट्रक्चर एकदम लोमी स्ट्रक्चर है थोड़ा वेट है थोड़ा हार्ड है डिपेंड करता है ह्यूमस कंटेंट है कि नहीं है यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं है इन सब पे भी डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉइल बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट हर एक शॉर्ट नोट यहां दो दो मार्क की रहेगी रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज आईसीएआर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म याद रखना है आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर है डिवाइड द सॉइल इनटू एट टाइप्स आठ हिस्सों में बांटा गया है यानी आठ हिस्सों में सॉइल को डिवाइड किया गया है ऑफ विच माउंटेन सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन रिजन ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है यहाँ पे हाइट अलग अलग हाइट पे अलग अलग सॉइल जो है वो मिलते हैं कौन से माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल की बात कर रहे हैं माउंटेन्स रीजन यानी कि पहाड़ों की हिमालय की बात कर रहे हैं तो कई तरह के सॉइल हैं आठ तरह के सॉइल हैं लेट्स सी पहला एलिवियल सॉइल है रेड सॉइल है ब्लैक सॉइल है जिसके दो नाम और है ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं रेगुर सॉइल भी बोलते हैं लेटराइट सॉइल है जिसको पटखाउ सॉइल भी बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सो में वर्ड नहीं दिया डेजर्ट सॉइल है माउंटेन सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल है मार्शी और पेटी सॉइल है अलग अलग तरह के सॉइल है यहाँ पे तो ये सारे सॉइल के बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे फर्स्ट एलिवियल सॉइल इट इज ऑफ टू मार्क क्वेश्चन बच्चों दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर 43 थ्री परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया 43 थ्री परसेंट एरिया में इंडिया में फैला हुआ है ऊपर का जितना भी नॉर्दर्न प्लेन है वेस्टर्न जम्मू कश्मीर पंजाब से लेके ईस्टर्न सतलज ब्रह्मपुत्र वैली तक सब कुछ इसके अंदर आ गया दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलज इन द वेस्ट एंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर डेल्टा रीजन बच्चों क्या होता है तो सॉइल एरिया ऑफ ट्राइंगुलर शेप जहां पे रिवर्स मेन ओशन को मीट करती है तो वहां पे ट्रायंगुलर पैचेस बन जाते हैं सॉइल के बड़े बड़े पैचेस होते हैं तो उसको बोलते हैं डेल्टा रीजन लास्ट टाइम देखा होगा तुम लोगों ने कि गंगा रिवर का गंगा ब्रह्मपुत्र का दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा रीजन है यानी जो मिट्टी वो लाते हैं रिवर्स वो सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वो डेल्टा रीजन में फॉर्म होती है सो ये महानदी गोदावरी कृष्ण कावेरी साउथ की रिवर्स है द Formation of alluvial soil is due to the alluvial deposition by the rivers. Alluvial deposition by the rivers. ये मिट्टी आई कहाँ से? तो पहाड़ों से. कौन से पहाड़ों से? तो ये आया मिट्टी हिमालय से. अलग-अलग mountainous region जो बनते हैं, वहाँ से मिट्टी अगर river वहाँ से बह रही है, खाली India की बात नहीं है, और भी countries में पहाड़ वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे भी alluvial soil possible है. There is more proportion of potash, phosphoric acid and limestone. In the soil and less proportion of nitrogen and humus. Potash क्या होता है बच्चों तो potash होता है तो potassium का compound. Phosphoric acid क्या है तो H3PO4. Limestone क्या है तो calcium carbonate CaCO3. तो ये सब compound ज़्यादा proportion में है जबकि nitrogen इसमें कम है और humus भी इसमें कम रहता है. Organic matter कम रहता है. If pulses are grown in this soil, then nitrogen content can be stabilized. Very important. पल्सिस को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है इसीलिए पल्सिस अगर इस टाइप के सॉइल में उगाओगे पल्सिस यानी कठोर जिसको बोलते हैं जैसे कि मूंग हो गया मठ हो गया तो ये सब अगर उगाओगे तो नाइट्रोजन जो कम है वो नाइट्रोजन इस सॉइल में बढ़ेगा जो बाद में फिर वीट वगैरह को यूज हो सकता है क्रॉप लाइक वीट पैडी शुगर के जूट कॉटन मेज एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल तो यू कैन सी इन द मैप ये जितना भी येलो पोर्शन दिख रहा है ना बच्चों ये सारा का सारा एलिवियल सॉइल है येलो पोर्शन जितना दिख रहा है ये सब का सब एलिवियल सॉइल है इंडिया में आपको मैप फिलिंग में ये पूछा जाता है कि एलिवियल सॉइल की प्लेसेस कौन कौन सी है तो ये आपको दिमाग में रखना है ओके okay? 
Now other type of soil, red soil. It occupies 19% of the total land area, 19%. It's spread in Tamil Nadu, Tamil Nadu state man. In Peninsula, Peninsula India and in South India, up to Bundelkhan in the north. Bundelkhan jo hai wo MP ke upar wala part hai thoda. And from Rajmahal Hills in the east, up to Kutch in the west. So north mein ek dam pura ali bhi hai, uske niche jo hai south mein zahada red soil hai. Such soil is found in some part of Rajasthan. Rajasthan mein bhi dikhai deta hai thode baat part mein. The soil is red in color because of presence of ferric oxide. Very important. Ferric oxide ka formula is Fe2O3. Ye dhyan mein rakhna. Lal color kyun hota hai soil ka? Ye soil dekho baju mein red color ka diagram hai. Is kyunki iske andar ferric oxide hota hai. Iron ke compound is mein hota hai. Isle iska color lal color ka hota hai. And it becomes yellow as we go down. Down yani ki jaysay the south mein jayenge. Beach mein Gujarat ke niche Goa, Maharashtra ye sab se niche jab jayenge. To Karnada, Kerala in sab mein jaoge to ye color jo hai thoda yellowish color ka dikhta hai humko. Ek dam red nahi dikhega. Matheran gaye hoge to pata hi hoga wahan ki jo mitti hai kafi red color ki hoti hai. Lime, lime yani calcium oxide, gravel yani chote chote kankar and carbonates yani carbonates yani ki calcium carbonates wagere are not found in this soil. Ye soil mein nahi hota. There is deficiency and scarcity of lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in this soil. Ye sare component bhi bohat kam hote hain. Crops like millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, potato etc. can be grown in this soil. Ye sare ke sare crop joh hain, inko bachcho aap gara po figure ke thaat dekhna hain. Ek bar google pe search kar lena hain, linseed kya hota hain, phir millet kya hota hain, jowar wagere aapko pata hona chahi ye chiz, millet yani bajra. तो अगर आपको डायग्राम के साथ देखना एक बार गूगल पे सर्च कर लेना आपको डायग्राम के साथ पता चल जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ब्लैक सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ऑल्सो टू मार्क्स वर्ड नॉट ब्लैक और रेगुलर सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलर कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया दिस इज दिस सॉइल was formed due to the spreading of Deccan lava. Deccan plateau के बारे में भी बच्चों देखा होगा लास्ट टाइम पेनिनसुलर प्लेटो दो पार्ट में डिवाइडेड थे तो उसमें से एक ये डेकन प्लेटो भी था तो डेकन प्लेटो यानी साउथ का जो है वो सच सॉइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र वेस्टर्न मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश एंड सर्टन पार्ट ऑफ कर्नाटका गुजरात में कहां कहां पे बच्चों तो गुजरात में सूरत में भरूच नर्मदा वडोदरा तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल लावा रॉक जो जो रॉक्स लावा में से बने थे क्योंकि वो ब्लैक कलर के थे इसलिए इनका कलर भी देखोगे तो ब्लैक कलर का रहता है एंड क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल There is more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium, and magnesium carbonate in the soil. It is considered to be quite fertile. ये अच्छा खासा fertile soil होता है. The soil has the capacity of retaining more moisture. Very important point, बच्चों. ये soil इतना ज़्यादा loamy होता है. Loamy यानी ये थोड़ा thick black होता है, जो soil को अंदर पानी बहुत time तक सूख सूख के रखता है. सब last time देखा ही था थोड़ा बहुत इसमें the soils के बारे में. Whenever the moisture dries up, जब सूख जाता है, moisture सूख जाता है, it develops fissure. Fissure यानी crack है. ऊपर देखो diagram में, ये cracks पड़ जाते हैं इस तरह से soil में. Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and urad are grown in this soil. As it is more suitable for cotton, cotton इसमें बहुत ही अच्छे से उगाया जाता है, इसमें अच्छे से उगता है, इसलिए इसको बोलते हैं black cotton soil, बच्चों. So very important short note this one, ये Deccan Plateau में उगता होता है. गुजरात में भी कई सारी जगह पे है ये और कॉटन इसमें सबसे ज्यादा होता है लेटराइट सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट लेटराइट सॉइल का दूसरा नाम है बच्चों पटकाऊ सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट द नेम लेटराइट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक ईट ब्रिक जो होती है वैसे भी रेड कलर की होती है इट्स रेड कलर इज ड्यू टू आयन ऑक्साइड आयन ऑक्साइड की वजह से अगेन फेरिक ऑक्साइड जो है आयन ऑक्साइड उसकी वजह से लाल कलर होता है when ये इसकी characteristic है very important when the soil is wet it becomes smooth like butter but when it is dry it becomes very hard जब ये मिट्टी गीली होती है तो butter जैसी एकदम smooth होती है और जब ये dry हो जाती है तो एकदम hard हो जाती है it is formed due to the change of dry and moist climate and due to the prevention of silica based material silica यानी SiO2 silicon oxide इसको बोला जाता है silica को 
This soil is developed in the higher peninsula plateau of India. The soil contains more potash, iron, aluminium. Soil is less fertile, zyada kuch ugaya nahi jata isme. But cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew, etc. Ragi ka matlab millet hota hai, bajra. Can be grown after using fertilizer. Bina fertilizer ke, ye sab ugaya nahi ja sakega. आपको पता ही होगा फर्टिलाइजर वो होते हैं जो एक्सटर्नली बाहर से सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं सॉइल के अंदर सॉइल में ऑलरेडी ये सब नहीं है जो जो बेस मटेरियल होना चाहिए वो सब नहीं है इसके अंदर तो इसलिए बाहर से ये डालना पड़ता है आयन नहीं है पोटेश नहीं है एल्यूमिनियम नहीं है तो इसलिए बाहर से हमको फर्टिलाइजर एड करना पड़ता है एरिया वेल द क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड एरिड का मतलब पूरी तरह से बारिश एकदम ही नहीं होती है या थोड़ी बहुत बारिश होती है उसको सेमी एरिड बोलते हैं तो सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल सैंड होता है कोर्स होता है उसमें जरा भी मॉइस्चर नहीं होता और एकदम बंजर होता है इनफर्टाइल द सॉइल कंटेन मोर डिजोल्व मिनरल इसके अंदर मिनरल्स तो बहुत सारे होते हैं बट फर्टिलिटी कुछ भी नहीं है राजस्थान हरियाणा एंड सदर्न पंजाब है दिस टाइप ऑफ सॉइल इन गुजरात गुजरात में भी है दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र With irrigation facility, crops like millet and jowar can be cultivated in this soil. So millet and jowar, bajra jowar, is type ke soil mein ugaya ja sakta hai. Wo bhi kab irrigation facility ke baad hi, kyunki bina pani ke ye crop bhi hoenge nahi. Mountain soil. This type of soil is found in the valleys and slopey region of Himalaya at the altitude, any height of 27 to 3000 meter. इट्स लेयर इज वेरी थिन बहुत ही पतली सी लेयर होती है और अंडर डेवलप होती है बिल्कुल भी डेवलप सॉइल नहीं होता ये सॉइल इज फाउंड इन आसाम दार्जिलिंग उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर इन हिमालय द सॉइल इज फाउंड एज एन ग्रेटर ऑल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चिट्री ये सॉइल हिमालय के इस हाइट पे जहां पाइन और चिट्री होते हैं तो वहां पे अवेलेबल होता है फॉरेस्ट सॉइल थोड़ा और ऊपर हिमालय में This type of soil is found within the altitude of 3000 to 3100 meters in the coniferous forest of Himalaya, Sayadri, yani ki south mein hai Sayadri pata ho to Eastern Ghats and the Terai region of Himalaya in jagah pe milta hai. Sayadri yani ki Western Ghats hota hai bachcho ye dimag mein rakhna last time dekha tha. The surface of the earth is covered by the shaded leaves. Shaded leaves yani ki jo pankhad patte jo khad jate hain na तो पूरा ये जो फॉरेस्ट सॉइल होता है ऑटम सीजन में पत्ते खड़ जाते हैं और नए पत्ते जो आते हैं तो ये जो पर्टिकुलर सीजन होता है इसमें पत्ते खड़ के जमीन पे पड़े रहते हैं द अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक वो पूरा ऊपर ब्लैक हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन दूमस कॉज बाय द डीकेंग लिवस जो पत्ते गिर जाते हैं जमीन पे पड़े पड़े फिर सड़ने लगते हैं और इसकी वजह से जो फॉरेस्ट सॉइल की जो लेयर होती है काफी ब्लैक होती है इट चेंजेस टू ब्लू और रेड कलर वाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे साउथ में नीचे जाते जाएंगे या ऑल्टीट में नीचे जाते जाएंगे इसका कलर ब्लू या तो रेड कलर का होता जाता है बिसाइड टी कॉफी स्पाइसी स्पाइसीज यानी मसाले अदर क्रॉप लाइक वीट मेज बार्ली पैडी एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी टेकन द सॉइल इज इन लिमिटेड एरिया हर जगह नहीं है बहुत ही लिमिटेड एरिया में मार्शी और पैटी सॉइल This type of soil develops in the humid region due to the accumulation, yani deposition of biotic element. सबसे ज्यादा humus content इसी type के soil में होता है. During rainy season, this land is submerged in the water, and when water recedes, water जब चला जाता है, paddy can be grown in it. Very important point, बच्चों. ये generally delta regions में होता है. बरसात का पानी आता है तो जो rivers होती है वो छलो छल हो जाती है, भर जाती है. तो जिसकी वजह से पानी भर जाता है. जब रेनी सीजन खत्म हो जाती है या पानी जब उतरने लगता है तो वहां पे जो पानी बचा हुआ होता है उसमें पैडी यानी कि राइस ग्रो कर सकते हैं देर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल इट शोज द इनसेफिशिएंसी यानी इनसेफिशिएंसी यानी कि कम है फॉस्फेट और पोटेश इसमें बहुत ही कम है सच सॉइल इन फाउंड इन ओडिशा वेस्ट बेंगल कोस्टल तमिलनाडु सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड The soil is very limited extent. बहुत ही कम इसका extent है. Limited extent है. बहुत कम जगह है. So these were the eight type of soil हमने देखा. बहुत ही important topic है था ये. Now what is soil erosion? Soil erosion क्या होता है? What is soil erosion? Two mark question है ये बच्चों. पहले तो definition. 
Erosion means the transportation of the land particle from one place to another with the help of moving air or water. हवा की वजह से या तेज पानी के बहाव की वजह से जो लैंड पार्टिकल जो अपर लेयर होती है वो जो चली जाती है वो जो निकल जाती है तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन इन अदर वेज द फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सर्फेस लैंड टू द अदर प्लेस बाय नेचुरल फोर्सेस विंड वाटर की वजह से होता है इट टेक्स मेनी इयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर अपर लेयर बनने में कई साल लग जाते हैं इफ द सॉइल पार्टिकल आर कैरिड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन और बाई स्टॉर्मी विंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीजेस अगर अपर लेयर जो है सॉइल की नहीं रहेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा अच्छे से इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर सो सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड शुड बी प्रिवेंटेड तो मेजर्स टू कंट्रोल और टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ना हो तो सॉइल इरोजन किन वजह से होता है पहला कंट्रोल ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड कैटल ग्रेजिंग जो होता है जिसकी वजह से भी सॉइल वो जो घास फूस खाते हैं ना तो सॉइल लेयर को भी निकाल देते हैं कितना जोर से खींचते हैं जो कैटल्स होते हैं गाय बैस जो होती है वो सब प्लांटेशन शुड बी कैरियड आउट इन द कॉन्टोर मेथड इन स्लोप लैन कॉन्टोर का मतलब लाइन पैटर्न में ये देखो ये जो लाइन है ना ये तो पूरी बंजर जमीन है बट लाइन मेथड में उसको करना चाहिए मैं आपको बता दू कॉन्टोर मेथड इस टाइप का इसको कॉन्टोर मेथड बोलते हैं टेरेस फॉर्म जिसको बोलते हैं तो लाइंस मेथड में ओके प्लांट ट्रीज इन द फेलो लैंड फेलो लैंड यानी कि वेस्ट लैंड जहां पे बंजर जमीन है वहां पे प्लांटेशन करो पानी वगैरह डाल के खाद वगैरह डाल के कंस्ट्रक्ट चेक डेम्स वेर देर आर स्ट्रीम्स जहां वाटरफॉल होते हैं छोटे मोटे वाटरफॉल होते हैं तो वहां पे चेक डैम्स बना दो डैम बनाने से क्या होगा बच्चों पानी वेस्ट नहीं जाएगा पानी स्टोर होगा और पानी का बहाव तेज ना होने की वजह से सॉइल भी मेंटेन रहेगा वहां पे सॉइल निकल नहीं जाएगा अगर उस जमीन पे से सॉइल पे से पानी निकला फुल फ्लैच फोर्स में तो सॉइल की लेयर भी निकल जाएगी जो कि बच सकती है चेक डैम बनाने से कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वॉटर थोड़ा एकदम अंदर से खोदो एकदम डीपली उसको खोदो ताकि सॉइल वाटर की जो स्पीड है तो वो फुल फ्लैज ना हो और जो क्रॉप है वो अच्छे से मेंटेन रहे ये चेक डैम्स इस तरह से बनाए जाते हैं बच्चों ये पत्थर वगैरह डाला है यहां से पानी रुका रहेगा छोटे मोटे ये तो पत्थर है अदरवाइज चेक डैम्स बड़े भी होते हैं सॉइल कंजर्वेशन वॉट इज सॉइल कंजर्वेशन अगेन टू मार्क क्वेश्चन सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इस क्वालिटी किसी भी तरह से सॉइल का इरोजन नहीं होने देना है और सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहे तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल एट द ओरिजिनल प्लेस सॉइल पार्टिकल कहीं पे ना जाए ये मेन तो ध्यान रखना है डिफरेंट रेमिडीज आर यूज टू डिफरेंट प्लेसेज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड प्रॉब्लम इफ द सॉइल इज नॉट कंजर्व then there are chances of flood flood aa jayegi which enhance the risk of the lives and property baad aati hai humko pata hi hai nuksan to hota hi hota hai khet to barbad hote hain jaan haani ka bhi nuksan hota hai property bhi barbad hoti hai to flood ko kaise bachaya ja sakta hai to yahan pe dekho surface run of water ye dekh rahe ho agar pura surface flat hoga is tarah se to pani nikal jayega seedha fast flow to aisa nahi hona chahiye but agar harvesting kare is tarah se water ko store kiya jaye aise dam bana ke ye dekho तो यहाँ पानी का स्टोर भी होगा और अंडरग्राउंड में भी पानी जो है वो जाएगा जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल इंक्रीज होगा वाटर एक्यूमुलेट ऑन द टेरेस परकुलर स्लोरी रेजिंग द ग्राउंड वाटर टेबल तो इससे मदद होती है इस टाइप का फार्मिंग करना चाहिए ना कि पूरा इस तरह से फ्लैट रखना चाहिए रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन अगेन टू मार्क क्वेश्चन द रूट ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट कवर होल्ड ऑफ द सॉइल पार्टिकल रूट होते हैं वो फॉरेस्ट कवर को होल्ड करके रखते हैं अगर रूट निकल जाएंगे तो डेफिनेटली फॉरेस्ट नहीं रहेगा फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो पार्टिकल सॉइल पार्टिकल निकल जाएंगे और पार्टिकल निकल जाएंगे तो फर्टिलिटी नहीं रहेगी प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉजिस एंड ऑन द माउंटेन स्लोप रिवर गॉजिस यानी रिवर के साइड्स पे जहां रिवर्स बह रही है तो वहां पे साइड्स पे प्लांटेशन कर देंगे तो रिवर का जो कभी फ्लड अगर आ गई रिवर में पानी अगर ज्यादा आ गया तो वो बाहर रुक रोकेगा उसको जो फॉरेस्ट वगैरह है जो प्लांट हमने डाल के रखे हैं तो वो रोकेंगे अ सीरीज ऑफ ट्री शुड बी ग्रोन नियर द डेजर्ट एरिया टू प्रिवेंट द विंड विद मोर वेलोसिटी डेजर्ट एरिया में विंड काफी तेजी से बहती है तो अगर प्लांटेशन कर देंगे वहां पे अगर थोड़े बहुत ट्रीज होंगे तो डेफिनेटली विंड की स्पीड को कम करेगा एंड अल्टीमेटली सॉइल इरोड होने से बचेगा विथ स्टॉप एडवांसिंग डेजर्ट 
the river flood should be controlled by diverting the flow in the other rivers or in the dry river bed ऐसा बहुत बार होता है कि जो ज्यादा flooded river हमेशा होती रहती है तो उसको दूसरी rivers में turn on किया जाता है दूसरी rivers में उनको divert किया जाता है ताकि वहाँ की जो सूखी rivers है या सूखे ponds वगैरह वो भरे भरे जा सके तो इससे दो फायदे होंगे flood किसी चीज को destroy भी नहीं करेगी पानी का जो है वो conservation भी होगा और soil जो है वो भी maintain रहेगा the unrestricted pasturing यानी cattle grazing again loosens the soil layer of the mountain it should be prevented तो जो कैटल ग्रेजिंग होती है तो उसको भी कम से कम करवाना चाहिए यानी कैटल्स के लिए खाना करो बट जहां पे फर्टाइल लैंड है वहां पे मत करवाने दो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रखो मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन टेरेस फार्म एक्सेट्रा शुड बी इंप्लीमेंटेड ये देखिए बच्चों टेरेस फार्म इस तरह से टेरेस फार्म यानी स्लोपी लैंड भी होते हैं यहाँ पे भी देखिए अगर हॉरिजोंटल कल्टिवेशन है इस टाइप से कल्टिवेशन करते हैं इससे दो फायदे हैं ये जो कल्टीवेशन जिस तरह से पानी के बहाव को स्टॉप करेगा उसको फ्लो होने से बचाएगा ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज लूज इज फर्टिलिटी जो सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी खो दी है तो वो सॉइल अपने वापस से फर्टिलिटी हासिल कर सकता है बाय ह्यूमस कंटेंट तो डेड प्लांट्स ऑर्गेनिजम जो होते हैं वो सॉइल में जाएंगे फर्टिलाइजर होंगे ऑर्गेनिक मैन्यूर आर द बेस्ट वेस बाय इंप्लीमेंटिंग दिस रेमेडी सॉइल कैन बी कंजर्व The soil, the conservation of soil is a strong necessity today. आज की डेट में soil अगर conserve नहीं किया तो future में agriculture products भी अच्छे से नहीं होंगे Government, society and the people should work together for the conservation. सिर्फ यह government की ही responsibility नहीं है ये हमारी भी responsibility है to protect the soil. So that's our chapter बच्चों ये पूरा chapter आज हमने देखा है इस टॉपिक में कुछ एम सी क्यूज है तो वो भी देख लेते हैं The रिसोर्स इज अवेलेबल एट वन और टू प्लेस इन द वर्ल्ड तो दैट इज कॉल्ड सॉलिटरी एक या दो जगह पे मिलते हैं हमने देखा था जैसे क्रायोलाइट था सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस जो डैश एलिमेंट ऑफ द पेरेंटल रॉक पेरेंटल रॉक का क्या होता है तो वेदरिंग एंड इरोजन वेदरिंग का मतलब टूटना यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना पेरेंटल रॉक टूटता है और सॉइल में कन्वर्ट होता है वट इज दर नेम ऑफ पटकाउ सॉइल टेक्सट बुक में नहीं था मैंने लिखवाया था दैट इज लेटराइट सॉइल गूगल पे अगर आप लोग सर्च करोगे ना तो उसमें एलिवियल बताएगा बट इट इज नॉट एलिवियल इट इज पटखाउ दैट इज द लेटराइट सॉइल तो ये ध्यान रखना अगर आपको स्कूल में भी बोल रहे हैं एलपी सवानी में बोलते हैं कि एल्यूमिनियम एलिवियल सॉइल को पटकाउ बोलते हैं दैट इज रॉन्ग इट इज लेटराइट सॉइल ओनली एंड रिसेंटली द सॉइल ऑफ इंडिया इज क्लासी बाइंड डैश टाइप हमने देखा आठ टाइप में डिवाइडेड किए किसने किए तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज आईसी ने किए हैं सो दैट इज द चैप्टर नंबर एट थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रिपेयर uh, करना इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ पहले पूरा चैप्टर अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना और फिर बाद में इसको प्रिपेयर करना